the systolic blood pressure is dropping, the heart rate is increasing, the body is trying to compensate every single thing that is there. What will happen to the peripheral vascular resistance? You now notice the amount of blood available for the circulation is reduced. So body wants whatever amount of blood is there, you want more amount of blood to go to vital organs. So how will you do that? I will make this vessel even more smaller. If I make the non-vital organ even more smaller, more amount of blood will now be forced to go into the vital organs. How can you achieve that? By increasing the peripheral vascular resistance. When I'm causing the vasoconstriction of non-vital organs, that means I'm increasing the resistance for the blood flowing into them. अगर मैं नॉन वाइटल ऑर्गन्स के ब्लड वेसल को और छोटा बना रहा हूँ तो नॉन वाइटल ऑर्गन्स में रेसिस्टेंस और बढ़ा रहा हूँ ब्लड फ्लो के लिए क्योंकि ब्लड और इजीली नहीं जा पाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा ना नॉन वाइटल में तो क्या होगा अल्टीमेटली मोर अमाउंट ऑफ ब्लड विल गो इनटू वाइटल ऑर्गन्स स्किन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वाइटल ऑर्गन्स एंड ब्लड इज रिस्पांसिबल फॉर कैलोरी जेनेसिस अगर ब्लड स्किन में जाएगा ही नहीं कम जाएगा तो कैलोरी जेनेसिस विल बिकम लेस इफ द कैलोरी जेनेसिस इज गोइंग टू बिकम लेस द स्किन टेंपरेचर इज गोइंग टू फॉल एंड हेंस रिजल्टिंग इन कोल्ड पेरीफेरीज hence resulting in cold peripheries right so this is all in all that you should know in the context of hypovolemic shock